Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mot d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme la solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Akbamatala Gislaine Brigitte, enseignante d'histoire. Je suis ton moniteur pour les cours d'histoire classe de 6e. Nous allons commencer par le rappel du devoir. Décrire une avancée scientifique ou technique de l'Égypte ancienne utilisée dans ta région. Décris une avancée scientifique ou technique de l'Égypte ancienne utilisée dans ta région. Lors de la dernière séance d'apprentissage, nous avons présenté les différentes avancées scientifiques et techniques de l'Égypte. En ce qui concerne ces avancées, nous avons découvert qu'elles ont facilité la vie en Égypte. Parmi ces avancées, nous avions notamment l'embaumement ou modification, la construction des pyramides à travers l'utilisation du, du matériel adéquat et des formules mathématiques adéquates. Nous avions la technique de l'irrigation en habitat. Nous avions plusieurs autres avancées scientifiques ou techniques. Nous allons corriger le devoir. Une avancée scientifique ou technique de l'Égypte ancienne utilisée dans ta région. Nous pouvons citer ici la conservation des corps. Généralement, dans des zones rurales où il n'y a pas de morgue, les dépouilles sont conservées grâce aux méthodes utilisées par les Égyptiens. Cela permettait de conserver les dépouilles pendant plusieurs jours. Par ailleurs, à l'école, la formule du calcul du nombre pi en mathématiques nous vient directement de l'Égypte. La plupart des avancées scientifiques ou techniques de l'Égypte ancienne sont utilisées actuellement dans le monde entier. Nous allons fermer la page des avancées scientifiques et techniques pour ouvrir celle de la religion. Leçon 14, la religion de l'Égypte ancienne. Cette leçon repose sur le plan ci-après. Objectif, prérequis, justification, Activité d'apprentissage, évaluation, devoir. Notre plan repose donc sur six principales articulations. Nous allons débuter par les objectifs. À la fin de la leçon portant sur la religion de l'Égypte ancienne, tu dois être capable de décrire le polythéisme en Égypte ancienne, décrire le rôle des prêtres en Égypte ancienne. Donner l'importance de la religion dans la vie quotidienne du peuple égyptien. Nous allons à présent passer aux prérequis. Les prérequis ici sont la structure sociale en Égypte. Lors de la leçon sur l'Égypte en dominine, nous avons présenté la hiérarchie sociale en Égypte. Au sommet, nous avions les nobles. À la tête des nobles, nous avions le pharaon. Après le pharaon, nous avions le, le vizir, son premier ministre. Ensuite, venait le clergé, puis les scribes. 
Donc, en Égypte, la structure sociale était hiérarchisée. Justification. Écoute attentivement la situation, problème si après. Ton cousin, pasteur d'une église de réveil, ne fréquente plus les membres de sa famille biologique à cause de leur divergence religieuse. Ton cousin, pasteur d'une église de réveil, ne fréquente plus les membres de sa famille biologique à cause de leur divergence religieuse. Identifie le problème dans la situation énoncée. Le problème dans la situation énoncée est les conflits dus aux divergences religieuses. Propose des actions pour résoudre ce problème. Respecter et accepter les autres religions. Formulation de la justification. Cette leçon te permet de décrire le polythéisme, le rôle des prêtres et l'importance de la religion en Égypte ancienne afin de découvrir tes crêtes culturelles. Passons à présent aux activités d'apprentissage. Durant ces activités d'apprentissage, nous allons subdiviser notre travail en plusieurs rubriques. La première partie ici consiste à présenter une religion polythéiste. Plusieurs documents te seront présentés. Ici, nous allons présenter uniquement le document 1. Il faudra le lire, puis répondre aux questions de la consigne. Document 1. Définition. Lisons ensemble le document 1. Religion. Non féminin. Culte que l'on rend à la divinité. Doctrine. Pratique constituant le rapport de l'homme avec la divinité. Cette définition nous vient des cramés dictionnaires et recueils de correspondance. Lis attentivement le document 1. Document 2. Une diversité de Dieu. Lisons ensemble le document 2. Les Égyptiens sont polythéistes car ils adorent plusieurs dieux. Chaque localité a les siens. Mais quelques-uns sont plus célèbres et sont adorés dans tout le pays. Ces dieux ont des formes étranges. Certains ont des apparences humaines. D'autres ont un aspect animal ou portent une tête d'animal sur un corps humain. La source de ce document est Benda J.P. et autres, Histoire 6e, 5e, Yaoundé Afreti 2018, page 38. Lis attentivement le document 2. Passons à présent au document 3. Observe attentivement le document 3. Ce document a pour titre « Quelques dieux égyptiens ». Nous avons dans ce document six dieux. Nous avons dans cette rubrique les dieux ici en haut. Plus bas, nous avons la symbolique de chacun de ces dieux. Le premier ici, qui a une tête d'animal, mais une apparence humaine, porte le nom d'Amon. Dans certains documents, vous pourrez voir qui s'appelle Amon Ré. Il s'agit du même Dieu. C'est le Dieu du soleil. Le Dieu suivant a une apparence totalement humaine. C'est la déesse 
Osiris, déesse de la végétation, arborant le vêtement blanc des morts. Le dieu suivant a également une apparence humaine. C'est le dieu Hathor, représentant la fertilité. Ensuite, nous avons la déesse Isis, symbolisant la maternité. Elle a également une apparence humaine. Puis nous avons le dieu Horus, qui symbolise la guerre. Il aborde la couronne du pharaon. Puis nous avons un autre dieu ayant une tête d'animal. Il s'agit d'Anubis, dieu de l'enfer. Ensuite, nous avons le dieu Thoth, ayant également une tête d'animal, symbolisant la sagesse. Observe attentivement le document 3. Il est extrait de l'ouvrage Le Calénec, Sophie et autres, Histoire sixième de la préhistoire au sixième siècle, Paris Atier, 1994, page 79. Consigne. Donne la nature et l'idée générale des documents 1, 2 et 3. Deuxième consigne. Définis religion et polythéisme. Troisième consigne. Relève les deux formes des dieux égyptiens. Quatrième consigne, cite trois dieux égyptiens ayant une apparence humaine. Dernière consigne, décrit trois dieux égyptiens portant une tête d'animal. Relève les différentes consignes. Première consigne, donne la nature et l'idée générale des documents 1, 2 et 3. Deuxième consigne, définir religion et polythéisme. Troisième consigne, relève les deux formes des dieux égyptiens. Quatrième consigne, cite trois dieux égyptiens ayant une apparence humaine. Cinquième consigne, décrit trois dieux égyptiens portant une tête d'animal. Nous allons apporter des éléments de réponse à ces consignes. Première consigne, dans la nature et l'idée générale des documents 1, 2 et 3. Document 1, nous le voyons à nouveau à l'écran. La nature de ce document est qu'il est un texte. Son idée générale est qu'il porte sur la définition du mot « religion ». Le document 2 que nous voyons à nouveau à l'écran est également un texte avec pour idée générale une diversité de dieux. Le document 3 est une image avec pour idée générale quelques dieux égyptiens. Passons à la deuxième consigne, « Définir religion ». Nous ferons à nouveau appel au document 1. D'après le document 1, la religion est un nom féminin renvoyant au culte que l'on rend à la divinité. La religion est également une doctrine consistant à des pratiques constituant le rapport de l'homme avec la divinité. Passons à la consigne suivante. Définir polythéisme. Nous allons faire appel au document 1. D'après le document 1, le polythéisme est le fait d'adorer plusieurs dieux. Et les Égyptiens étaient polythéistes car ils adoraient plusieurs dieux. D'ailleurs, le document 1 nous révèle que chaque localité avait ses propres dieux. Troisième consigne, relève les deux formes des dieux égyptiens. Nous allons relever dans le document 1. 
Le texte en grand nous révèle que les dieux égyptiens avaient deux formes principales. Certains avaient une apparence humaine, d'autres avaient une apparence animale ou alors portaient juste une tête d'animal sur un corps humain. Quatrième consigne, cite deux dieux égyptiens ayant une apparence humaine. Nous avons Osiris, Osiris qui a une apparence humaine. Nous avons également Hathor, Hathor qui a également une apparence humaine. Et enfin, nous avons Isis qui a également une apparence humaine. Décrit trois dieux égyptiens portant une tête d'animal. Observons à nouveau le document Kron. Le document Kron nous révèle que Horus porte une tête d'animal. Horus, dieu de la guerre, a une tête d'animal. Par ailleurs, Anubis, dieu de l'enfer, a également porte une tête d'animal. Puis, nous avons également le dieu Thoth, qui porte également une tête d'animal. Résumé, la religion, ensemble des croyances et pratiques culturelles, constituant les rapports existants entre les hommes et leurs dieux. En Égypte antique, le peuple était polythéiste, c'est-à-dire croyait en plusieurs dieux. Ces dieux ayant des apparences soit humaines, soit animales, étaient Amonré, du soleil, Osiris, dieu de la végétation, Ador, dieu de la fertilité, Isis, déesse de la maternité, Horus, dieu de la guerre, Anubis, dieu de l'enfer, Thoth, dieu de la sagesse. Nous allons à présent passer à l'évaluation formative. Définis polythéisme. Polythéisme, croyance en plusieurs dieux. Cite dieu, deux dieux égyptiens. Ici, nous avons le choix. Nous pouvons citer amon du soleil, Osiris, Hathor, Isis, Horus, Anubis ou encore Thoth. Nous allons passer à la deuxième séquence de notre séance d'apprentissage. Cette deuxième partie a pour titre le rôle des prêtres et l'importance de la religion dans la vie quotidienne. Document 4. Un clergé puissant. Lisons ensemble le document 4. Le pharaon, descendant des dieux, devait veiller à ce que ceux-ci soient honorés. Le pharaon confiait cette mission au clergé, consacré à un dieu particulier et réuni dans les temples. Les prêtres priaient et chantaient devant la statue du Dieu. Il la réveillait chaque matin, l'habillait, lui faisait des offrandes et des sacrifices pour la nourrir. Et à l'occasion des fêtes, la promenait en procession dans la ville ou sur des bateaux sacrés. Les prêtres étaient des lécrets. Ils consacraient tout leur temps au culte mais vivaient richement grâce aux impôts qu'ils pouvaient prélever sur le peuple. Dans la vie des Égyptiens, la religion tenait une très grande place. Elle leur permettait d'expliquer l'harmonie et le fonctionnement de l'univers, la création du monde, le lever du coucher, la crue annuelle du Nil. Source, le calendrier Sophie et Holmes, précédemment cité. Document 5. Les prêtres dans l'Égypte 
authentique. Observe attentivement le document 5. Le document 5 a pour titre les prêtres dans l'Égypte antique. Nous avons ici un prêtre vêtu d'un pain noué autour de la taille, présentant des offrandes à un dieu ici, également vêtu d'un pain. Vous avez ces offrandes entre les mains du prêtre et d'autres posées sur la table. Cette image nous vient de Anonyme, les prêtres dans l'Égypte antique, in papillon communication.fr, consulté le samedi 12 février 2022 à 11h. Consigne. Donne la nature et l'idée générale des documents 4 et 5. Nomme les deux personnalités responsables de la religion en Égypte antique. Relève les différentes fonctions d'un prêtre en Égypte antique. Décris le mode de vie de ces prêtres. Donne l'importance de la religion en Égypte antique. Relève donc les différentes consignes. Nous allons ensemble y apporter des éléments de réponse. Solution Donne la nature et l'idée générale des documents 4 et 5. Document 4, un clergé puissant. Ce document est un texte et un pour idée générale, un clergé puissant. Le document 5 est une image et un pour idée générale, les prêtres dans l'Égypte antique. Nomme les deux personnalités responsable de la religion en Égypte antique. D'après le document 4, le pharaon était responsable de la religion, mais ce dernier confiait cette mission au clergé. Le clergé ainsi peut être défini comme l'ensemble des prêtres. Donc, les deux personnalités responsables de la religion en Égypte étaient le pharaon et les prêtres. Relève les différentes fonctions d'un prêtre en Égypte antique. D'après le document 4, les prêtres étaient chacun consacrés à un dieu particulier. Ceux-ci étaient réunis dans les temps. Leur fonction était de prier, de chanter devant la statue du Dieu. Ils la réveillaient chaque matin, l'habillaient, lui faisait des offrandes, des sacrifices, la promenait dans la ville. Vous comprenez donc que les dieux étaient véritablement adorés. Décris le mode de vie de ces prêtres. D'après le document 4, les prêtres étaient des décrets qui consacraient tout leur temps au culte mais vivaient richement grâce aux impôts qu'ils pouvaient prélever sur le peu. En réalité, les prêtres étaient des personnes choisies dès l'enfance. Dans certains ouvrages, ils étaient pris dès la petite enfance. Ils passaient toute leur adolescence comme chef de l'écurie du roi. Puis, après l'adolescence, ceux-ci passaient le grade de prêtre purificateur. Après prêtre purificateur, il devenait prêtre serviteur pendant 15 ans. Puis, il continuait d'être prêtre serviteur pendant plusieurs années, pouvant aller jusqu'à 12 ans. Et c'est quand ils atteignaient un âge précis que le pharaon pouvait les nommer comme grand prêtre d'un dieu précis. Donc, on ne devenait pas prêtre d'une façon hasardeuse, non. On était choisi dès le bas âge et on traversait plusieurs étapes. Donne l'importance de la religion en Égypte antique. D'après le document 4, 
la religion était très importante car elle permettait d'expliquer l'harmonie et le fonctionnement de l'univers d'une part, en nous démontrant comment le monde a été créé, en expliquant le lever et le coucher du soleil, en expliquant la crue annuelle du Nil, en expliquant tous les événements surnaturels qui survenaient dans le quotidien du peuple. Et il est très important de relever que le peuple égyptien ne fréquentait pas régulièrement les temples. Ils adoraient leur Dieu lorsque ces dieux étaient promenés dans les villes. Ce sont les prêtres qui transmettaient les doléances du peuple au Dieu. Et ce peuple payait des impôts aux prêtres pour que ceux-ci puissent vivre. Nous pouvons retenir ici que l'Égypte antique était bien structurée en ce qui concerne la religion. Le pharaon était responsable de cette partie de la vie. Néanmoins, comme il avait plusieurs rubriques, il confiait la religion aux prêtres. Ces prêtres avaient plusieurs fonctions, notamment célébrer les cultes, honorer les dieux, protéger les temples divins. Dans la vie des Égyptiens, la religion tenait une très grande place, car elle permettant d'expliquer l'harmonie et le fonctionnement de l'univers. Passons à présent à l'évaluation formative. Cite deux fonctions des prêtres en Égypte. Les prêtres, les prêtres autant pour moi, avaient plusieurs fonctions, notamment célébrer les cultes, honorer les dieux, protéger les temples divins. Dans les deux importances de la religion en Égypte antique, importance de la religion, expliquer l'harmonie de l'univers, expliquer également le fonctionnement de l'univers. Passons à présent à l'évaluation finale. Définir polythéisme. Polythéisme égale croyance en plusieurs dieux. Cite deux dieux égyptiens. On pourrait citer Amon Ré, Osiris, Hathor, Isis, Horus, Anubis, Thoth. Cite deux fonctions des prêtres en Égypte. Parmi les fonctions des prêtres, on pouvait citer célébrer les cultes, honorer les dieux, protéger les temples divins. Donne deux importances de la religion en Égypte. Importance de la religion en Égypte, expliquer l'harmonie et le fonctionnement de l'univers. Devoir, cite deux ressemblances entre les, la religion de l'Égypte ancienne et la religion au Cameroun. Cite deux ressemblances entre la religion de l'Égypte ancienne et la religion au Cameroun. Nous avons utiliser plusieurs références bibliographiques pour mener à bien cette leçon, notamment le manuel au programme écrit par Ben P. et autres, Histoire 6e, 5e, Yaoundé Afredit, 2018. Également l'ouvrage de Le Calénec Sophie et autres, Histoire 6e de la préhistoire au 6e siècle, Paris Atier, 1994. Nous avons également utilisé L'article anonyme, les prêtres dans l'Égypte antique. In papilloncommunication.fr, consulté le samedi 12 février 2022 à 11 h Nous sommes donc parvenus au terme de cette séance d'apprentissage portant sur la leçon 14, la religion de l'Égypte ancienne. La prochaine unité d'apprentissage sera la leçon 15 et en boutique, le culte des morts dans l'Égypte ancienne. On ne te gessi, ma terre yop, on ne te reminga, ma terre yom, on ne te rema jang, ma terre yom, ma ne tambia nina, ne injobia yen, gani bana, ma terre mot, gani la kiri, wa terre yendong, et ce qui n'a bia dinkido, ma ne tambia nina, ne injobia yen, tam tama mote, tam zabike. Tam tam tonge tam zabike tam 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 mote tam zabike 
Manetambia ni nyane njubia yen 